ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്ടോബറിലെ കലണ്ടർ വന്നപ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇ എക്സാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സിലബസ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം സിലബസ് ഇല്ലായിരുന്നു ടെൻഡേറ്റീവ് സിലബസ് അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിലബസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി നമുക്ക് സിലബസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാർക്സ് വെയ്റ്റേജും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് ഏഴ് മാർക്കാണ് അതിന് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സോളിഡ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കോംപ്ലിമെന്ററി എനർജി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടെൻഷൻ പിന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീംസ് ബീംസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് ബീംസ് ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ബീംസ് ആണ് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റീലും അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവിടെ വരിക ദെൻ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് കാരണമുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീംസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അടുത്ത നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഫോർ ആക്സൽ ആൻഡ് ബൈ ആക്സൽ സ്ട്രെസ് ഫീൽസ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് പ്ലെയിൻ അല്ലാതെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മോ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസും മോ സർക്കിൾ ദെൻ തിൻ ആൻഡ് തിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ടോർഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഹോളോ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ദെൻ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ക്ലോസ് ടു കോയിൽ ഓപ്പൺ കോയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീം തിയറി ഓഫ് കോളംസ് ട്രസ് അനാലിസിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം യൂസിംഗ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെയിൻ റെസ്പോൺസ് ആണ് ദെൻ വെർച്വൽ വർക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റ് ഇതോടെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് കഴിയും ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് ഐ എൽ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ആർച്ചസ് ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ നോർമലി നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിന് ഉള്ള സിലബസ് തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചും അതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ഇത്രയും ഏഴ് മാർക്കിനാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് വെയ്റ്റേജ് സോ നമുക്ക് മറ്റേടുത്ത് രണ്ട് സബ്ജക്ട് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും വാട്ടർ റിസോഴ്സോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ബോയൻസി ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഓർഫിസ് ആൻഡ് നോസസ് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഓൺ ഇമേഴ്സ് ബോഡീസ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അതായത് ഫ്ലോ ത്രൂ വെയിൻസ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടേർബൈൻസ് ഉണ്ട് സെന്റിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് ജം ഗ്രാജുവലി വെരീഡ് ഫ്ലോ ദെൻ ഡൈമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ ഐ സിലബസ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിനകത്ത് വരിക അതായത് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആയി വിപ്രേഷൻ മെഷർമെന്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് റൺ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പണൻസ് അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ദെൻ ഇറിഗേഷൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദെൻ
കേവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് അസ്ട്രോണമി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ സർവേയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ഞാൻ വാല്യൂഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഫോർ വീരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് പല ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കിന്റെ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അബ്സ്ട്രാക്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ദെൻ ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ വാല്യൂഷൻ വാല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റോട് ഏഴ് മാർക്കേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ ടിംബർ മോട്ടർ മോട്ടാർ അയൺ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ മോഡേൺ മെറ്റീരിയൽസ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രപ്പോഷനിങ് എല്ലാം വരും ദൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ മേസണറി ഉണ്ട് മേസണറി നമുക്ക് സ്റ്റോൺ മേസണറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് മേസണറി എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ലിൻഡൽ ആർച്ച് ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിംഗ് റൂഫ് റൂഫ് കവറിംഗ് ഡോറ് വിൻഡോ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് അതായത് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പെയിന്റിംഗ് പോയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക്സിൽ വരും ദെൻ സ്റ്റോൾ ബിൽഡിങ്സിൽ വരിക സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിം ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ഫോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദൻ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് എലിവേറ്റർ ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് റാമ്പ് ഉണ്ട് ദൻ ബിൽഡിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് റിട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ആർ സി സി സീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഫെയിലിയർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വരുവാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ആദ്യം പിന്നെ എത്തിക്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കൺസെപ്ഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡെയിലി അവർലി അതൊക്കെ നമുക്ക് ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വരും ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് പിന്നെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡിസൈൻ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫിൽറ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നീക്സ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പമ്പ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് സ്ലോസ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഇൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് കളർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ റിമൂവൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എയറേഷൻ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഡീഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഇതോടുകൂടി വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് സീവർ ഡിസൈൻ സീവർ അപ്പർ ടെൻഡൻസസ് മാൻ ഹോൾ ക്യാച്ച് ബേസ് ഇൻ ഫ്ലഷിംഗ് ഡിവൈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈഫൺ പിന്നെ വെന്റിലേഷൻ ഓഫ് സീവേഴ്സ് സീവേജ് എന്താണ് സീവറേജ് എന്താണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സീവറേജ് എന്താണ് സീവേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബി ഒ ഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബി ഒ ഡി അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ ഡി റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലൻറ്റ് ഇത്രയ
പിന്നെ സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ഇയർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം വരും വൺ വേ സ്ലാബ് വരും കാൻഡൽ ലിവർ സ്ലാബ് വരും കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലാബ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് റീൻഫോഴ്സിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ടു വേ സ്ലാബ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് അതിന്റെ ഡിസൈനും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആകെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ കോളം കോളത്തിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആക്സിലി ലോഡഡ് ഷോർട്ട് കോളംസ് വിത്ത് റെക്ടാംഗുലർ ടൈസ് ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെക്ടാംഗുലർ ടൈസും ഹെലിക്കൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉള്ള ഡിസൈൻ എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ കോളംസ് ആൻഡ് കംപ്രഷൻ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ട് കോളം ലോങ് കോളം അതിന്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിന്നെ ഐ എസ് കോട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കോളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ യൂണിയാക്സൽ ബെൻഡിംഗ് സ്ലെൻഡർ കോളം പിന്നെ നമുക്ക് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഫൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉണ്ട് സ്ലോബ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ് ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീ സ്ട്രെസ് ബീമിന്റെ അനാലിസിസ് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ബോൾട്ടഡ് ആൻഡ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ബീം റൂഫ് ഡ്രസ് പൊറലി സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ടിംബർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ കോളം കോമ്പോസിറ്റ് ബീംസ് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏത് മാർക്കിൽ നിന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കോർ ആണ് സോ അത് എട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് സോയിലിന് ത്രീ ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമുക്ക് ഹണി ഗ്രെയിൻ ഹണി കോംഡ് ആണോ സിംഗിൾ ഗ്രെയിൻ ആണോ ഫ്ലോക്കലൻഡ് ആണോ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്ലേ മിനറോളജിയിൽ നമുക്ക് കുറെ കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സി പി എച്ച് പ്രഷർ പിന്നെ ഫ്ലോ നെറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൗസിനെ സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് കൺസോൾട്ടേഷൻ കോംപാക്ഷൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ലാറ്റർ ലെവൽ പ്രഷർ അതിനകത്ത് റാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റിയറി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ജിയോടെക് ടൂവിനകത്ത് നമുക്ക് ബാരിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ടെർസാഗി സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ ടേബിൾ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സോയിലിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ് പിന്നെ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് നമുക്ക് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂസ് ഫോമുല ഉള്ളി അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീഡ് സൈറ്റ് റെക്കഗ്നൈസൻസ് ദെൻ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് എസ് പി ടി വേൻഷ്യർ ടെസ്റ്റ് പൈൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിങ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈവേ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റ് സി ബി ആർ മെത്തേഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് റൺവേ ടാക്സി വേ ഏപ്രൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നു പിന്നെ ട്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ടെസ്റ്റ് റോഡ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റുമിനസ് മെറ്റീരിയൽ സബ്ഗ്രേഡ് സൗകര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റിങ്ങും പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സി ബി ആർ മെത്തേഡ് ഐ ആർ സി മെത്തേഡ് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫെയിലിയർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റിലും റിജിഡ് പേയ്മെന്റിലും എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഹൈവേ ഡ്രെയിനേജിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ക്യാച്ച് ബേസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ട്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക്
മൂന്ന് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ വെയ്റ്റേജ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിവിലിന്റെ സബ്ജക്ട്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം മാർക്ക് സിവിൽ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കിട്ടും സോ സിവിൽ എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ പഠിച്ചവർ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കി ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസും പഠിക്കണം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് സിവിലുകാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി പി സി ബി പഠിച്ച കെമിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സിലബസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം എന്തായാലും എത്രയും വേഗം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം താങ്ക